የኢንተርኔት አገልግሎቱን ያቀረበልን ድርጅት ሁሉንም መንቀስቀሳችንን ማየትና መመዝገብ ይችላል ስለዚህ የጉበኛቸውን እያንዳንዱ ድረገጾች ማየት ይችላሉ የእኛን የኢንተርኔት ላይ እንቅስቃሴ መረጃ ለሌላ ሶስተኛ ወገን ለምሳሌ ለማስተዋቂያ ድርጅቶች እና ምናልባትም ለመንግስት ሊያጋራ የሚችልበት እድል አለ VPN ምንድነው VPN ማለት ምናባዊ የግል አውታረ መረብ ወይም ምናባዊ ኔትወርክ ማለት ነው ምናባዊ ስንል ፊዚካሊ ወይም በአካል ኤግዚስት የማይደርግ እንደ ማለት ነው VPN ደነቱ ባልተጠበቀ ኔትወርክ ለምሳሌ በኢንተርኔት ውስጥ ደንነቱ የተጠበቀ እና አስተማማኝ የሆነ ምናባዊ ኔትወርክን የሚፈጥርልን ሲስተም ነው የኤርሶን የኢንተርኔት እንቅስቀሳ እና ኢንተርኔት በሚጠቀምበት ጊዜ የኤርሶን ማንነት ወይም አይፒ አድሬስ ይለውጣል ለምሳሌ የኢንተርኔት አገልግሎትን ከአይኤስፒ ወይም የኢንተርኔት አገልግሎት አቅራቢ ድርጅቶች በእኛ ሀገር ኬዝ ከኢትዮ ቴሌኮም ወይም ከሳፋሪኮም ስንጠይቅ ኢንተርኔቱን ቤታችን ወይም ቢሮአችን ድረስ ያስቀብልናል ኢንተርኔቱን መጠቀም سنጀምር በኢንተርኔት ላይ የምናደርገው ንቅስቀሳ በሙሉ የኢንተርኔት አገልግሎቱን ባቀረብልን ድርጅት በኩል አርጎ ነው የሚሄደው ይህ ማለት የኢንተርኔት አገልግሎቱን ያቀረብልን ድርጅት ሁሉን መንቀስቀሳያችንን ማየትና መመዝገብ ይችላል ስለዚህ የጎብኝናቸው እያንዳንዱን ድረገጽ ማየት ይችላሉ ይህ እንዳለ ሆኖ እንቅስቀሳያችንን በሚስተር ቢዙት ኖሮ ችግር አለበት ነገር ግን እኛን የኢንተርኔት እንቅስቀሳ መረጃ ለሌላ ሶስተኛ ወገን ለምሳሌ ለማስተዋቂያ ድርጅቶችና ምናልባትም ለመንግስት ሊያጋራ የሚችልበት እድል አለ። እና ይህ ከሆነ የበይነመረብ እንቅስቀሳዩ ካሁን በኋላ የግል አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን VPN በመጠቀም የኦንላይን እንቅስቀሳያችንን የኢንተርኔት አገልግሎት ያቀርበልንን ድርጅት ሰርቨር በማለፍ ወደ VPN አገልግሎት የሚሰጠው ድርጅት ሰርቨር ይዟወራል ይህ ማለት የኢንተርኔት አገልግሎት አቅራቢ ድርጅቱም ሆነ ሌላ አካል ከአሁን በኋላ የትኞቹንም የጎበኛቸውን ድረገጾች ማየት አይችሉም ማለት ነው አሁን ሁሉም የኢንተርኔት እንቅስቀሳያችን የሚያልፈው በVPN ሰርቨሩ በኩል ይሆናል ማለት ነው። ይህም በርካታ ጥቅሞች አሉት። የመጀመሪያው ጥቅም በኢንተርኔት ላይ ማንነታችን እንዳይታወቅ ወይም አይፒ አድረሳችንን ይደብቅልናል። ቀድም እንዳልኳችሁ የኢንተርኔት አገልግሎትን ከISP ወይም ከኢንተርኔት አገልግሎት አቅራቢ ድርጅቶች በእኛ ሀገር ኬስ ከኢትዮ ቴሌኮም ወይም ከሳፋሪኮም ሰንጠይቅ ዩኒክ ወይም ልዩ የእናንተ ብቻ የሆነ የአይፒ አድራሻ ይሰጥዎታል ያ ልዩ የሆነ የአይፒ አድራሻ ከቤታችን ወይም ከንግድ ቦታችን ጋር ታይዟል ማለት ነው በመሆኑም የትኛውንም ድረገጽ በጎበኛ ቁጥር ያ የጎበኛው ድረገጽ የእኛን አይፒ አድራሻ ማየት ይችላል ነገር ግን VPN ከተጠቀመን ድረገጾች የአይፒ አድራሻችንን ማየት አይችሉም ማየት የሚችሉት የVPN አገልግሎት የሚሰጠውን ድርጅት አይፒ አድረስ ብቻ ነው ስለሆነም ማንነታችን ሳይታወቅ ኢንተርኔት መጠቀም ያስችለናል ሌላው ጥቅም VPN የኢንተርኔት ዳታችንን ኢንክሪፕት በማድረግ ደንነቱን ይጠብቅልናል 
በኢንተርኔት ላይ የምንልከውና የምንቀበለው ዳታ በመጀመሪያው ወደ ትናንሽ ዳታ ፓኬቶች ወይም የመረጃ እሽጎች ይከፋፈላል እነዚህ የመረጃ እሽጎች በይፋዊው ኢንተርኔት ላይ ይጓዙና በመጨረሻም ወደ መዳረሻቸው ይደርሳሉ ነገር ግን በኢንተርኔት ላይ ሲጓዙ በተለይም ደግሞ ነጻ ዋይፋይ የተጠቀመን ከሆነ የኢንተርኔት አገልግሎቱን ያቀርብልን ድርጅትና መንግስታት ሊያዩቸው ይችላሉ እንዲሁም በጠላፊዎች ሊጠለፍ ይችላል VPN ይሄንን ይከላከልልናል VPN በእነዚህ የመረጃ እሽጎች ላይ ተጨማሪ ልባስ ወይም ንብርብር በመጨመር እያንዳንዱ ዳታ ፓኬት ይሸፈናል ይሄም ተነሊንግ በመባል ይታወቃል ይህ ተጨማሪ ሽፋን ዳታችን በኢንተርኔት ላይ በሚጓዝበት ጊዜ በመናባዊ ዋሻ ውስጥ በማሳለፍ ደንነቱ የተጠበቀና ሚስጥራዊ መሆኑን በማረጋገጥ ጥበቃ ይጨምርልናል ሶስተኛ ጥቅሙ ደግሞ በተወሰኑ የጂኦግራፊ አካባቢዎች ብቻ በመደበኝነት የተገደበ የበይነመረብ ይዘት ይዘትን ማግኘት እንችላለን ለምሳሌ አንድ አንድ የኢንተርኔት ይዘቶች ለምሳሌ ቪዲዮዎች ከዩቲዩብ እና ኔትፍሊክስ በተወሰኑ አገሮች ብቻ ተደራሽ እንዲሆኑ በሌሎች ደግሞ ሊገደቡ ይችላሉ እናም እነዚህ ደረጃዎች በአይፒ አድራሻችን አማካኝነት በየትኛው ሀገር ውስጥ እንዳለን ማወቅ ይችላል ስለዚህ የኢንተርኔት ይዘቱን እንዳያገኙ ከተገደቡት ሀገሮች ውስጥ ሆነን አክሰስ ለማድረግ ብንሞክር አንችልም ነገር ግን VPN በመጠቀም ይዘቱን እንዲያገኙ ከተፈቀደላቸው ሀገሮች ውስጥ ሆነን አክሰስ ያደረግን በማስመሰል ይህንን ክልከላ ያነሳልናል የአይፒ አድራሻችን የአይፒ አድራሻችንን ከሚቀይሩት በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ከሚገኙ የተለያዩ የVPN አገልግሎት ሰጪዎች ውስጥ መርጠን ያለንበትን አካባቢ በመቀየር የተገደበ የበይነመረብ ይዞቶችን በቀላሉ ማግኘት ያስችለናል ለምሳሌ በደቡብ አሜሪካ ውስጥ ሆነን በዩኤስ ውስጥ ብቻ አክሰስ እንዲደረግ የተገደበን ይዘት ማግኘት ከፈለገን በደቡብ አሜሪካ ውስጥ የሚገኝ VPN server በመምረጥ ኮነክት አድርገን ይዘቱ ማግኘት እንችላለን አራተኛው የVPN ጥቅም ከቢሮዎች ከርቀት ለሚሰሩ ሰራተኞች ደንነቱ የተጠበቀ ግንኙነት መስጠት ነው ለምሳሌ አንድ አንድ መስሪያ ቤቶች ከቤታቸው ሆነው ኮምፒውተሮቻቸውን ተጠቅመው ስራቸውን የሚሰሩ ሰራተኞች ሊኖሯቸው ይችላል እነዚህ ሰራተኞች ታዲያ በዋናው ቢሮ ውስጥ የሚገኙ ፋይሎችን አክሰስ ያደረጉ እንዲሰሩ ይፈልጉ ይሆናል ይህ ራሱን የቻለ የሊዝ መስመር በመጠቀም ሊከናወን ይችላል እነዚህ መስመሮች የሚከራዩት በወርሃዊ ክፍያ ነው በሁለቱ ቦታዎች መካከል ያለው ርቀት በጨመረ ቁጥር ክፍያው በዛው ልክ በጣም ውድ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በሊዝ መስመር ከመጠቀም ይልቅ ቢዝነሶች VPNን መጠቀም ይችላሉ VPN already የተዘረጋውን የኢንተርኔት መስመር በመጠቀም የርቀት ግንኙነትን መመስረት ይችላል እና VPN መጠቀም ደንነቱ የተጠበቀ የግል አውታረ መረብ ይመሰርታል ኢንተርኔትን በመጠቀም በሁለት ቦታዎች መካከል ብቻ የተወሰነ ግንኙነትን ያቀርባል ስለዚህ የቢሮና የቤት በሁለት በተለያዩ ቦታዎች ላይ ቢሆንም ምንም ችግር የለውም VPN አንድ የግል አውታረ መረብ ያደርጋቸዋል ስለዚህ VPN ማን ያስፈልጋል ብለን بنጠይቅ VPN በኢንተርኔት ላይ የበለጠ ደንነቱ የተጠበቀ እንቅስቃሴ ማድረግ ለሚፈልግ ሁሉ አስፈላጊ ነው በአስተማማኝ ሚስጥራይ በሆነ እና ደንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ኢንተርኔትን እየተጠቀመን መሆኑን ያረጋግጥልናል በአብዛኛው ጊዜ እንደ ሆቴሎች ኤርፖርቶች እና የቡና መሸጫ ሱቆች 
ነጻ የዋይፋይ ኢንተርኔት የምንጠቀም አይነት ሶች ከሆነን VPN መጠቀም የግዴታ መሆን ይኖርበታል ምክንያቱ ደግሞ ብዙ የሳይበር ወንጀለኞች ህዝብ በርከት በሚልባቸው ቦታዎች ላይ ነጻ የዋይፋይ ኢንተርኔት ኔትወርክን ይፈጥራሉ እናም እዳዊ እንዲመስል ያደርጉታል እናም ሶች እነሱ ባሉበት ቦታ ያለና ደንነቱ የተጠበቀ ኢንተርኔት እንደሆነ በማሰብ ኮነክት ሲያደርጉ የሳይበር ወንጀለኞቹ ከአውታረ መረባቸው ጋር ኮነክት ያደረገ ተጠቃሚን ኢንፎርሜሽን መስረቅ የሚያስችላቸው ኔትወርክ ጋር ይገናኛሉ። በሁሉም አይነት ዲቫይሶች እንደ ዴስክቶፕ፣ ላፕቶፕ፣ ታብሌት፣ ስማርትፎኖች ላይ VPNን መጠቀም እንችላለን። አንዳንድ የVPN አገልግሎት አቅራቢዎች ነጻ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ ክፍያ ይጠይቃሉ። በነጻውና በሚከፈልበት የVPN አገልግሎት መሃል ያለው ዋና ልዩነት የበይነ መረብ እንቅስቃሴ ሆነ እንዴት እንደሚይዙት ነው። ነጻ የVPN አገልግሎት አቅራቢዎች የበይነ መረብ እንቅስቃሴያችንን ይሰበስቡና ይመዘግባሉ። ከዚያም ለአድቨርታይዘርስ ወይም ለአስተዋዋቂዎች ሊሸጡት ይችላሉ። የሚከፈልባቸው የVPN አገልግሎት አቅራቢዎች ግን የበለጠ አስተማማኝ ናቸው። የበይነ መረብ እንቅስቃሴያችንን አይመዘግቡም እና ሚስጥራው ያደርጉታል። ስለዚህ ሙሉ ደንነቱ የተጠበቀ የኢንተርኔት ላይ እንቅስቃሴ ማድረግ የመንፈልግ አይነት ሰዎች ከሆነን ማንኛውንም እንቅስቃሴ የማይመዘግብ ጥብቅ ፖሊሲ ያላቸው የVPN አቅራቢ ድርጅቶችን መምረጥ አለበት። ተመልካቾቻችን ይህን ቪዲዮ ስለተመለከታችሁ ለማሰግናችሁ እንዳለው ሰብስክራይብ ካላደረጉ ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናላችን ያላችሁን ድጋፍ ግለጹ በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ሰላም ሆኑ